Jeg har følgende spørsmål til olje- og energiministeren. Avklaringen av delelinjespørsmålet i Barentshavet gir store muligheter for norsk olje- og gassindustri. Det er viktig at norske myndigheter viser en aktiv rolle i forhold til fremtidig utnyttelse av disse havområdene. Vil statsråden på bakgrunn av denne avklaringen fremskynde den varslede petroleumsmeldingen, og når vil vi kunne regne med at den blir lagt frem for Stortinget? Jeg synes det er hyggelig å få et spørsmål om dette, for jeg må si at det som skjedde i forrige uke, og det som noen av oss har vært med på over noe tid, er jo stort, og det er viktig for Norge, og det å nå også kunne snakke om det og diskutere det, det gjør godt. Så jeg oppfatter en positiv ramme rundt, og det ligger jo også i spørsmålet fra representanten Melling. Det er meget positivt at den norske og russiske forhandlingsindikasjonen etter 40 år har kommet frem til enighet om delelinja i Barentshavet og Polhavet. Før avtalet er endelig, så skal det midlertid undertegnes og ratifiseres i begge land. Ratifisering skjer gjennom godkjennelse av avtalen i de to landsparlamenter, Stortinget i Norge og Duman i Russland. Enigheten med Russland åpner helt nye perspektiver for samarbeid og utvikling i nord om ressurser, om næringsliv, arbeidsplasser, kunnskap og velferd. Vi er grunnlag for økt aktivitet og samarbeid mellom Norge og Russland, også innenfor petroleumssektoren. Et viktig element i en god langsiktig forvaltning av våre petroleumsressurser er en gradvis tilnærming til nye områder. Vi er nå i startfasen av arbeidet med en konsekvensutredning for havområdet ved Jan Main. Vi følger fremdelsplanen knyttet til spørsmålet om petroleumsvirksomheten utenfor Lofoten og Vesterålen. Ressurskartlegging i Barentshavet er et viktig element i regjeringens utredning strategi både opp mot nordområdene og i petroleumssammenheng. Når avtalen er endelig, så vil det derfor være logisk også å kartlegge dette området. Prosessen for det, her under en eventuell konsekvensutredning, vil følge den vanlige saksgangen slik det er gjort for andre deler av norsk kontinentalsokker. I den stortingsmeldingen som representanten viser til, og som jeg nå arbeider med, om petroleumsvirksomheten, så vil jeg plassere enigheten med Russland om delelinja inn i et norsk petroleumsperspektiv. Det er min vurdering i dag at det tidsløpet som jeg har skissert for petroleumsmeldingen er godt tilpasset i en realistisk tidsplan for den endelige avklaringen av delelinja mot Russland. Så jeg tar fortsatt derfor sikte på å legge frem meldingen om petroleumsvirksomhet for Stortinget i begynnelsen av neste år. Takk. Melding, vær så god. President, jeg takker statsråden for svaret og registrerer i forhold til tidligere svar med fremdrift på petroleumsmeldingen, at den nå ikke kommer på slutten av dette året, men tidlig neste år. Det som er viktig for Høyre er at regjeringen synliggjør en utålmodighet og ambisjoner i forhold til disse nye havområdene. Det er viktig for oss at vi får kartlagt ressursgrunnlaget. Det er viktig for oss at vi får være tidlig på banen i samarbeid med russerne, i det å sette miljøstandarder, i det å bruke en optimal teknologi i forhold til aktivitet i disse områdene. Og da mener Høyre at det er viktig at Norge og våre myndigheter er på banen tidlig. Så det vi frykter mest av alt, det er jo at vi skal se det samme i fremtiden som vi har sett siden 2005, at regjeringen ikke synliggjør visjoner, strategier og mål i forhold til utviklingen av petroleumsnæringen og i disse nye områdene. Så på den måten er jeg fornøyd med svaret. Men kan du garantere at petroleumsmeldingen kommer tidlig neste år? Ja, president. Nå er jo datoer er jo i ferd med å bli en vesentlig del av norsk politisk debatt, har vi jo konstatert de siste årene, og ikke minst de siste dagene, kanskje. Og i det jeg nå sa, så lå det åpenbart ingen dramatikk i forhold til dato. Men jeg har vi for egen del tenkt nesten litt til motsatt inngangen av hva som lå i spørsmålet fra representanten Meling, at hvis den for eksempel får en ratifikasjon i Duman i Russland som drøyer litt ut, så synes jeg kanskje det kunne være litt dumt å gjøre seg helt ferdig med meldingsarbeidet før den hadde rammene på plass og visste at det formelle også var lagt i forhold til det spørsmålet som vi nå diskuterer. Så i det jeg svarte på det, så er det en pragmatisk tenking rundt hvordan hanterer vi best de her spørsmålene. Og jeg mener jo, 
som representanten, at det som nå åpner seg er veldig spennende, og det er viktig at vi i Stortinget diskuterer gjennom dette og tenker hvilken holdning vi skal ha til disse nye områdene, og det har jeg lyst til også å gjøre gjennom stortingsmeldingen. Meldingen, vær så god. Jeg takker igjen for svaret. Jeg forstår at i de forhandlingene som har vært med russerne, at det også skal lages noen underliggende avtaler i forhold til hvordan vi tenker oss forvaltningen av ressursene, herunder også petroleumsressursene i samarbeid med russerne. Jeg vet ikke hvor mye statsråden kan si om dette, men mitt spørsmål er, hvis statsråden har mulighet, om man kan si litt om prinsippene som ligger til grunn for denne forvaltningen sammen med Russland, og eventuelt hva tid vi kan forvente at en sånn type avtale kan bli offentliggjort. Statsråd Rikke Hansen. President, på det området har vi allerede kommet veldig langt, og på det viktigste spørsmålet er vi der ferdig. For det vi jo kunne sette for oss var jo en at vi i Norge hanterte disse spørsmålene rundt grenseoverskridende funn, på samme måten som vi gjør en del andre steder i verden, med at den nær sagt tapper fra hver sin kant og ikke har noen felles ressursforvaltning. Vi har god historie i Norge, særlig i forhold til Storbritannia, på det å lage avtaler rundt det. Det er også en del av avtalen nå, og det betyr at hvis det blir gjort funn på en side av grensen, så må da det andre landet kartlegge og komme med sitt innspill i forhold til hva det andre landet mener i så fall er på sin del av grensen i forhold til volym. Og så har vi prosedyre for å gå videre fra det, hvor da interessene fra begge landene skal jobbe sammen videre for å lage en plan for utvikling av det området. Så jeg mener det er en veldig god og skikkelig ramme på det området i denne avtalen.